ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാൻ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചടികളുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും അനാലിസിസുകളും അതോടൊപ്പം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളുമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ മധ്യ കേരളം എടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മധ്യ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം തറപറ്റും എന്നുള്ള സൂചനകളിലാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ അനാലിസിസുകൾ പോൽ അനാലിസിസുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അത് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയതും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾ നടത്തിയതും ഒക്കെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥിതി വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് മാത്രം മധ്യ കേരളത്തിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എ ഗണ്യമായ തോതിൽ ഓട്ട്ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന സൂചനകൾ എന്ന കണക്കുകളും പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എ നേടുന്ന ഓട്ട്ഷെയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വർധനവ് പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആർക്കാണ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടേക്കാണ് ശബരിമല വിഷയം വളരെ കൂലം കക്ഷമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയം മധ്യ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നും പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എയുടെ ഓട്ട്ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുക തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുക സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ വരുന്ന പോൾ അനാലിസിസുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് വലിയ തോതിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളാണ് മധ്യ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും അതോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളും നടത്തിയിട്ടുള്ള പോൾ അനാലിസിസിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അത് പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ഇടുക്കി തൃശൂർ ചാലക്കുടി എറണാകുളം കോട്ടയം പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ഇടുക്കി തൃശൂർ ചാലക്കുടി എറണാകുളം കോട്ടയം ഈ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തു മാത്രമാണ് ഒരു ഹൈ എഡ്ജ് വിന്നിങ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എൽ ഡി എഫിനായിട്ട് മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അത് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആലത്തൂരാകട്ടെ ഇടുക്കി ആകട്ടെ തൃശൂർ ആകട്ടെ ചാലക്കുടി ആകട്ടെ എറണാകുളമാകട്ടെ കോട്ടയമാകട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ എൽ ഡി എഫ് നിലംപരിശാകും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് പോൾ അനാലിസിസുകൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവിടെ ആലത്തൂർ ആലത്തൂരിൽ വലിയൊരു അട്ടിമറി ആണ് പ്രവചനത്തിൽ വരുന്നത് രമ്യ ഹരിദാസ് പി കെ ബിജുവിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും ഒരു വോട്ട് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലത്തൂരിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് വലിയൊരു അട്ടിമറി നടത്തും എന്ന് എല്ലാ പോൾ അനാലിസിസുകളും വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിന്നിങ് ആണ് ആലത്തൂരിൽ രമ്യ ഹരിദാസിന് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ രമ്യ ഹരിദാസ് ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ആലത്തൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ആലത്തൂർ ആലത്തൂർ അവിടെ പി കെ ബിജുവിന് വലിയ തോതിലുള്ള തിരിച്ചടിയും രമ്യ ഹരിദാസ് ഒരു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും മാറും ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് വിജയിക്കും എന്നു തന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈ എഡ്ജ് എൻഡാണ് വരുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവിടെ മലയോര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്ഷിപ്പ് തന്നെ വലിയ തോതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് സൗന്ദര്യൻ എന്ന രീതിയിൽ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഡി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒരു ഹൈ എഡ്ജ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇടുക്കി തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഒരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വളരെ കൃത്യമായി മത്സരം ത്രികോണ മത്സരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ തൃശ്ശൂർ ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പ് അത് ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എക്കും നൽകുന്ന ഹൈപ്പ് ആ ഹൈപ്പ് ആരുടെ വോട്ട് ഷെയർ ആണ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആശങ്കയിലാണ് എല്ലാവരും അത്തരത്തിൽ പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എന്നാൽ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് യു ഡി എഫിന് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം അതോടൊപ്പം രാജാജി മാത്യു തോമസ് ആണ് എൽ
ആ എം പിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ച പശ്ചാത്തലം തൃശ്ശൂരിൽ നിലനിന്നു അത് സി പി ഐയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിറ്റിംഗ് എം പിക്ക് ലോക്സഭയിലെ ഒരേ ഒരു സി പി ഐയുടെ എം പിക്ക് കേരളത്തിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ എൽ ഡി എഫ് വളരെ ശക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് സി പി എമ്മുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗവുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഡി എ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി അത് യു ഡി എഫിന് തിരിച്ചടിയാകുമെങ്കിൽ ആകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സാഹചര്യം എൽ ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അനേക്യം സി പി ഐയിൽ തന്നെ രണ്ടു ചേരിയായി മാറി നിന്നു നിന്നത് സി എൻ ജയദേവൻ എന്ന സിറ്റിംഗ് എം പിക്ക് സീറ്റ് നൽകാത്തത് ഒരു ഇഷ്യൂ രാജാജി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുഡ് പ്രൊഫൈലായി അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൽ ഡി എഫിലെ ഈ അനേക്യം വളരെ കൃത്യമായി യു ഡി എഫിലേക്ക് അത് സുരേഷ് ഗോപി വലിയൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് നേടുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള തിരിമറികളാണ് ടി എൻ പ്രതാപന് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഹൈ എൻഡ് പോയിന്റ് നൽകിയത് എന്ന് ഈ അനാലിസിസ് മോഡുകളൊക്കെ പറയുന്നു തൃശൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടി ചാലക്കുടിയും ശക്തമായി ശബരിമല വികാരം ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാൾ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്നുന്ന വ്യക്തിത്വം ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ചാലക്കുടി ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ മത്സര ഇടം ആകുമ്പോഴും അവിടെ അവിടേക്കും ബെന്നി ബഹനാനുള്ള വിജയസാധ്യതയാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് പോൾ സ്ട്രാറ്റജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബെന്നിക്ക് ഒരു സഹതാപ തരംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ടീമും ആ മണ്ഡലം ഇളക്കി മറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നടത്തുക നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ അവിടെ ഒരു ചില റിലീജിയസ് പോളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു തമ്പി ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ബെന്നി ബഹനാന് നൽകി സ്വാഭാവികമായും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വോട്ട് വോട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇന്നസെൻറ്റിന് ഒരു പാർട്ടിക്കിടയിലും മുന്നണിക്കിടയിലും ലഭി ഒരു സ്വീകാര്യത ഇത്തവണ ഇല്ല എന്നുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അത് പോയ അഞ്ച് വർഷം ആ മണ്ഡലത്തെ ആ എം പി എങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ചാലക്കുടിയിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോൾ സർവേകളും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബെന്നി ബഹനാന് അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എറണാകുളം എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹൈബി ഇടനാണ് അപ്പർ ഹാൻഡ് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ കെ വി തോമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കൂടി അവിടേക്ക് പി രാജീവ് പി രാജീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തല്ല മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നു സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പി രാജീവിനോട് ചില താല്പര്യമില്ലായ്മ കുറവുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില അന്തർനാടകങ്ങളും മറ്റ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹൈബി ഇടൻ എറണാകുളത്ത് വിജയിക്കും അത് അങ്ങനെ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എറണാകുളം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തോതിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പി രാജീവിനെ പോലൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് അവിടെ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ പി രാജ് പി രാജീവ് പിന്നാക്കം പോകുമെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ കയറി വരും എന്നുമുള്ള ഒരു ഹൈ എഡ്ജ് പോയിന്റിലേക്കാണ് പറയുന്നത് കോട്ടയം കോട്ടയത്ത് കെ എം മാണി ദേവ ദേഹവിയോഗം വരെ വി എൻ വാസവൻ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ് മികച്ച സംഘാടകനാണ് അദ്ദേഹം വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും പക്ഷെ കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തോടു കൂടി ദേഹവിയോഗത്തോടു കൂടി അവിടെ തോമസ് ചാഴിക്കടഞ്ഞ് അപ്പർ ഹാൻഡ് വന്നു അത് വൈകാരിക തലങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇടയിൽ കെ എം മാണിയുടെ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് പോളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് വി എൻ വാസവന് ഒരു കഷ്ടകാലം വന്നു എന്നാണ് ഈ അനാലിസിസുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മെരിറ്റ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെരിറ്റ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും വി എൻ വാസവന് ആണ് മേൽക്കൈ നൽകുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കെ എം മാണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിശ്വാസങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ തോമസ് ചാഴിക്കടഞ്ഞ് അനുകൂലമാകും ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് മാത്രം എം പി രാജേഷിന് മാത്രമാണ് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് മധ്യ കേരളത്തിൽ ഇടത് ഓട്ട് ഷെയർ ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ